everybody. Welcome back to Facebook Live. I hope you had a great weekend. Daniel, did you have a great weekend? Yes, I did. I had to work, but it was an, an amazing weekend. And I know you were patrolling the parks. Did you yes. see good ex acceptance of our park policy? Yes, actually uh, it was very acceptable. We didn't see anyone at the park, so they are getting the message across. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en este día más, en este eh, Facebook en vivo para todos ustedes. La alcaldesa Betsy Price y yo comentábamos de que este fin de semana yo estuve trabajando y vi un muy, una muy buena aceptación de todos ustedes en quedarse en casa. They did an amazing job, Mayor. That's great. You guys were great to be out there on your holiday weekend, too. Yes, yes, yes. We, you know, it's for the benefit of the community. La alcaldesa nos comenta de que estábamos nosotros trabajando el fin de semana, pero es para el beneficio de la comunidad. So today we're going to hear from Mayor Pro Tem Jugas Jordan, who's District 6, and Councilwoman Gina Bivens, who's District 5. El día de hoy vamos a tener a dos personas invitadas aquí. Tenemos a nuestro alcalde interino, que él es el señor Jugas Jordan, y también a nuestra concejal o regidora del Distrito 5, Gina Bivens. And they're chairing, co-chairing, a community services committee that focuses on Fort Worth residents and the needs that might arise during this COVID-19. Y ellos dos son parte del comité de consejería de servicios comunitarios enfocados en la comunidad para las necesidades que puedan surgir a consecuencia de COVID-19. So before we get Gina and Jungus to join us, I'm going to give a little bit of an update on the weekend numbers. Así que antes de que tengamos a estos dos invitados el día de hoy, la alcaldesa nos va a dar los números para actualizarles del día de hoy. Today, Tarrant County has 876 positive cases, 25 fatalities, and 103 recovered cases. El día de hoy, el condado de Tarrant tiene 876 casos positivos, 25 fallecimientos, y 103 casos en recuperación. And Fort Worth has 335 cases, 12 fatalities, and 38 recovered cases. Y en la ciudad de Fort Worth tenemos 335 eh, casos positivos, 12 fallecimientos, y 38 casos en recuperación. We're up 58 cases over the weekend. That's a little bit off from where we were on our growth last week, so that's a good thing. Tenemos un crecimiento, o tuvimos un crecimiento de 58 casos a través del fin de semana y bueno pues esos son los números de el día de hoy. And it just breaks my heart to report that we had four more fatalities. My prayers and thoughts go out to those families and their loved ones. Y el más sentido pésame de parte de la alcaldesa por estas cuatro fallecimientos que tuvimos eh, sus más sentidos pésames para todas esas familias y sus seres queridos. It just doesn't get much easier, Daniel. Who would have thought we'd be having to do this? Ah, no. Uh, no, las cosas no se ponen tan fáciles, pero pues quién se imaginar que íbamos a estar en una situación como esta. That's why we have to continue to stay home and practice social distancing even when you do go out. Es por eso que les recomendamos que es importante que se quede en casa y que tenga una sana distanciamiento de otras personas aún cuando sale fuera de su casa. Fortunately, we have dedicated council members who are working hard on your behalf. So I'm going to let Councilwoman Bivens and Mayor Pro Tem Jungus join you for an update. Afortunadamente, tenemos miembros de Cabildo que trabajan duro y arduamente para todos ustedes. Es aquí que les invitamos a los concejales Bivens y al señor Jordan para que nos den la actualización de lo que ellos hacen en su comité. So welcome both. Bienvenidos a ambos. Now the community knows uh, that you both belong to a uh, committee. Can you talk to us about that committee and what each one of you does for that committee? La pregunta que le hago a ambos es de que muchos de ustedes saben que ellos dos pertenecen a un comité que es el Comité de Consejería y Servicios Comunitarios. Y le pido a cada uno de ellos que nos expliquen qué es lo que hacen en este comité. Well, thank you, Daniel, and thank you for having us. Um, First, let me say thank you to Mayor Betsy Price for leading this great city through this uh, un uncharted territory because my background in the military tells you that uh, in times of crisis, you need one leader that's gonna be the voice 
of, of the organization. And uh, Betsy's been great in leading the city and being the voice of the city for the 6,800 employees uh, for the city council. Uh, but, you know, she does need advice of what's going on in the community when you have a city of 900,000 uh, folks. Lo que nos comenta inicialmente es, primero y antes que nada, le quiere agradecer por el liderazgo a la alcaldesa Betsy Price. Él con su experiencia en el servicio militar se da cuenta que en situaciones como estas, las personas y los grupos, en este caso la ciudad, necesitan un buen liderazgo. Es por eso que él le agradece a nuestra alcaldesa Betsy Price por ese liderazgo, ya que la ciudad de Fort Worth tiene más de 68 mil empleados y más de, 90, de 900 mil habitantes en la ciudad de Fort Worth y por eso él agradece ese liderazgo. The Community Services Advisory Committee was put together to understand the most critical needs of our community and the families in the city of Fort Worth. And when you understand 900,000 uh, folks, uh, the needs are very disparate and we have to understand each of what those are, particularly those uh, communities that are most at risk. And we've uh, put together and we found that the most important issue we had was communication. Una de las razones que estos comités son muy importantes y críticos para toda la ciudad de Fort Worth, especialmente con una población de 900 mil habitantes, es más que nada el estar informados y la comunicación es una llave elemental para este tipo de comité, ya que afecta y es crítico para muchas familias de aquí de la ciudad de Fort Worth. Okay. Uh, when you think of the collaboration of our nonprofit and our, our private sector, uh, providing uh, food and uh, necessary needs for our society. We had to look at the logistics chain and make sure we were catching up to ensure that there was plenty of secure food available, uh, that our uh, uh, housing needs were being met, and that uh, we were working as a community to coordinate with all the great volunteers that are working in our city to make sure uh, we're being covered. Una de las razones y los motivos y las áreas que ellos están trabajando es básicamente que, te, que haya siempre comida para todas las personas, asimismo alojamiento. Es importante conocer la logística que lleva detrás de todo esto para cubrir las necesidades de la comunidad. Now, on some of the notes that I have, it talks about daily evening meals for children, and that's very important. I've seen it, you know, throughout the community. Can yeah. you talk to us about Absolutely, and okay. maybe Gina will cover that uh, okay. if we would. Gina? We're partnering with the Meals on Wheels, Tarrant Area Food Bank, and Fort Worth ISD for information on how to get that information out. The best thing people need to do is watch our website to get those details. Algo importante que yo vi en mis notas es de cómo cada día hay comidas y platillos para los niños de nuestra ciudad. Y la concejal Vives nos comenta de que es importante que la organización que en inglés se llama Meals on Wheels, que dan platillos movibles hacia las casas, en conjunto con el distrito escolar de Fort Worth, ha estado repartiendo este tipo de platillos de comida para la gente. Y ella nos invita a que sigamos el sitio de internet para que usted esté actualizado en todo lo que están haciendo. But I want to talk about grocery stores. Okay. Because grocery stores, that, that's where I saw, uh, the, the big thing that tugged at my heart when I saw senior citizens on canes mm -hmm. being yelled at by imp impatient customers. Lo que ella quiere hablar también específicamente son las tiendas de comida. Ella nos comenta que fue muy tocada en sus sentimientos cuando ella fue a una tienda y había personas de la tercera edad con bastones y a estas personas de la tercera edad les gritaban porque estaban siendo impacientes mientras ellos esperaban en la tienda. So one of the first things our committee did was check with different grocery stores. Okay. And we have separate hours for some of them, but I'll tell you the details. Una de las primeras cosas que ellos hicieron entonces fue checar con sus tiendas de comestibles. Y ahorita nos va a platicar de qué exactamente hicieron con estas tiendas de comestibles. If you are a SAMS card member, you get a chance to drive up to the senior concierge area and just sit in your car and give them your list on Tuesdays and Thursdays, 7 to 9. A.M.? A.M. Okay. Una de las eh, acciones que tienen es de, si usted es miembro de SAMS y es una persona de la tercera edad, usted puede mandarle sus listas de las cosas que necesita, maneja hasta su kiosco para recoger sus artículos, 
Y esto lo hacen todos los martes y jueves de 7 de la mañana a 9 de la mañana. I do know my days in Spanish, so I, I was following you along. Awesome. <laughs> Albertsons has senior hours on Tuesdays and Thursdays from 7 a.m. to 9, 9 a.m. Y también la tienda Albertsons tiene servicio para las personas de la tercera edad igual en martes y jueves de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Now Fiesta, which is where I was yesterday, mm -hmm. stores are open from 7 to 8 a.m. for seniors 65 and older. You, you can't be 60, you got to be 65 and older to take advantage of that at Fiestas. Okay. Y la tienda Fiesta también tiene un servicio para las personas de la tercera edad que son de 65 años para arriba, o sea, más grandes de 70, 65 años, y es de 7 a 8 de la mañana. Now, if you are a Costco member, they're open from 8 to 9 a.m. on Tuesday, Wednesday, and Thursdays, but you can be 60, as young as 60 for Costco. So that's Costco, 8 to 9, Tuesday, Wednesdays, and Thursdays. Y para los que son miembros de la tienda Costco, también tienen los servicios de 8 de la mañana a 9 de la mañana, y esto es los martes, miércoles y jueves, y aquí puedes tener 60 años para arriba. Now, if you get this type of postcard in the mail, that's not good. That means there is a lot of COVID-19 being reported in your neighborhood, and you need to pay attention to this card. Si usted, amigo o amiga, recibe esta tarjeta de correo en su correo, es una noticia no muy buena. ¿Por qué? Significa que en su zona o en su código postal hay un número elevado de casos positivos de COVID-19. This card is not going to every neighborhood in Fort Worth, only where there are high cases of COVID-19 and people have been infected. Esta tarjeta no va a ir a, todas, a todos los vecindarios de la ciudad de Fort Worth. Únicamente va a ir a los, vecinda, a los vecindarios donde se han reportado casos elevados de COVID-19. And we're working on a citywide robocall. That's going to take some challenges, but we're working on that as well. Y están trabajando en un mensaje grabado para toda la ciudad, aunque tiene unos retos, pero lo van a, están trabajando en eso para hacérselo llegar a todos ustedes. And finally, you might be a big macho man, but you need to wear a mask. You need to have on gloves. You need to follow the rules in terms of washing your hands over and over again. And even when you can't find sanitizer, there's nothing better than soap and water. But It, it doesn't matter how young or old you are, how strong and bad you are, this, this disease will take you down. Y ella nos comenta de que también no queremos que usted se haga el super macho. Eh, todos tienen que usar sus máscaras. También le pedimos que todos sigan lavándose las manos, que sigan usando gel antibacterial, porque este tipo de virus acaba y puede acabar con todo tipo de personas. Así que le pedimos que siga usando las restricciones de higiene que se le están recomendando. Okay. Uh, let me take a quick look at my notes before we leave. Um, senior citizens and the meals on wheels, is, is that what you talked about, right? The, the shopping for them? Okay. And, well, that's perfect. Okay. Okay. Right, thank Daniel, you. I would like to express appreciation to the 900,000 folks in Fort Worth that are paying attention and staying home, especially our first responders and our healthcare workers who are doing Herculean work. And I would also add our faith-based community who is reaching out in this time of uh, a special time with Easter and Passover and uh, just reminding everybody that during the 10 plagues uh, of the Israelites in Egypt, Uh, Moses advised, stay at home, and uh, uh, the plagues will pass over. And uh, I think we should all appreciate the, the cooperation of our faith-based faith community. Y también él nos recomienda y nos dice que le da el agradecimiento a más de 900 mil habitantes de la ciudad de Fort Worth y también el apoyo de agradecimiento al equipo de emergencia de toda la ciudad. Asimismo, a las bases, iglesias y las organizaciones espirituales que nos han apoyado. Y también él nos comenta algo específico de las 10 plagas que sucedieron en Israel y en Egipto. Lo único que funcionó ahí fue el tiempo y la paciencia y todo pasó. Así que, thank you for those kind words. El mayor, thank you. 
Ahora tenemos de regreso a nuestra alcaldesa Betsy Price para que nos dé pues, los comentarios del cierre de este video del día de hoy, 13 de abril. Mayor. Daniel, we want to thank Councilwoman Bivens and Councilmember Mayor Pro Tem Douglas Jordan Fort Worth Sports to have great council members working on their behalf. La alcaldesa le quiere agradecer a nuestra concejal Bivens y también al alcalde interino, el, el señor Douglas Jordan, por ese liderazgo y esa importancia que todos ellos tienen en la ciudad. You know, if anybody watching at home has questions or want to see the data, TarrantCounty.com and FortWorthTexas.gov both have dashboards with the data on it regarding COVID-19. Si todos ustedes en casa quieren mantenerse actualizado con esta información, le pedimos que visiten nuestro sitio de internet en la ciudad de Fort Worth y también en el condado de Tarrant. Todos ellos tienen los números actuales del COVID-19. Let's be diligent, let's stay home, and let's quit COVID-19. Seamos responsables, quedémonos todos en casa y démosle una patada al COVID-19. We'll protect our community and we'll slow the spread. Protegeremos a la comunidad y reduciremos el propagamiento. And as always, y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y como siempre dicen las palabras de la alcaldesa Betsy Price, ustedes manténganse seguros, manténganse saludables y quédese en casa. Gracias. Gracias.